pensato che in effetti noi abbiamo fatto pochi disegni fino adesso ma sapete che a me piace fare le cose sempre utilizzando qualcosa di riciclato perché Gaia ama tantissimo riciclare per rispettare la terra e anche perché è bello poter imparare a utilizzare una cosa in un altro modo e quindi ho pensato a questo è tanto gigante che non mi entra o c'è lei o oh, oh. <ride> oh, c'è lei o ci sono io Vedete? Ho messo insieme tutti i pezzetti di carta di giornale su un cartone che avevo vecchio a casa e poi ho disegnato questa simpatica amichetta mia che mi fa compagnia. Siete pronti a provare a fare un disegno così sul giornale? Per fare questo lavoretto vi servirà un cartone o il fondo di un vecchio album da disegno o non so quello, il cartone dei complex della carta di giornale, ovviamente delle forbici, della colla vinilica questa volta serve una colla liquida un pennello, servirà questo pennello per utilizzare invece questi colori, gli acquarelli e un pennarello nero per i dettagli aprite il giornale e divertitevi a ritagliarlo con le forbici preparate tante strisce vedete hanno solo scritte piccole tagliate pezzi di ogni forma quando ne avete tanti li mettete da parte prendete ora il cartone e prendete anche il vostro pennello il pennello vi servirà per spalmare la colla se avete una colla abbastanza liquida potete metterla direttamente sul cartone se invece sarà più densa dovrete aiutarvi con un po' d'acqua e un bicchiere per renderla molto liquida, molto fluida e poi iniziate a spalmarla una volta applicata la colla potete prendere le vostre strisce, i vostri pezzi di carta e potete iniziare ad applicarli sul cartone sistemateli un pochino di modo che sbordino dal cartone così sarà più bello la fine al lavoro e cic cic appiccicate tutto Proseguite senza un vero ordine, ma riempiendo tutti i buchi. Appiccicate bene bene bene. Se vi succede una cosa tipo questa, non vi preoccupate. Basterà sopra metterci un altro pezzettino di carta. Aggiungo un po' di colla ed appiccico un altro pezzettino a coprire il buco. E continuiamo così con tutte le striscioline a nostra disposizione. Ed ecco il nostro cartone pieno di striscioline. Ora prima di disegnare dovremo aspettare che si asciughi. Una volta asciutto avrà questo bel aspetto omogeneo, cioè senza differenze. Ora prendete la vostra matita e iniziate a fare il vostro disegno. Io inizio da un bel sorriso. Mi sono divertita a disegnare una bimba, dai capelli lunghi e un bel sorriso. Le ho fatto una maglietta e un bel paio di jeans. Una volta terminato il disegno, preparate vicino a voi un bicchiere d'acqua e i vostri acquarelli. Sciogliete gli acquarelli con un po' d'acqua e iniziate a colorare. Guardate che bel blu jeans! Piano vicino ai bordi, mi raccomando! piano per non andare fuori e rovinare tutto ora con del marrone coloro la cintura la fibbia e un bel rosso brillante per il maglioncino Un po' di arancione per il colletto e del nero per i capelli. Del rosa delicato per il faccino. La lingua rossa. Un ritocchino alle orecchie. Aggiungiamo le sopracciglia ed ora lasciamola asciugare. Quando il nostro disegno sarà ben, ben asciutto, prendiamo il nostro pennarello nero sottile e ripassiamo tutti i bordi. Naso, 
occhi il bordo del viso le orecchie il collo Facciamo delle piccole linee per dare delle sfumature ai capelli. Il colletto. La cintura. Finiamo con i pantaloni qui sotto e con gli ultimi dettagli del maglione, le ascelle e le braccia. Bella la bimba! Come è venuto il vostro disegno? Avete disegnato anche voi una bambina o un bambino? Oppure avete disegnato qualcos'altro? È stato difficile appiccicare tutti i pezzettini di carta? O vi siete divertiti tanto? E poi avete usato tanti colori? O no? Se volete poi potete anche appiccicare in giro dei ritagli, fare un collage di figure prese da altri giornali. Spero che vi siate divertiti. Appuntamento è sempre qui sul canale di Gaia e il suo riciclo creativo. Lo trovi su YouTube oppure puoi seguirmi anche su Facebook cercando però Gaia e Re Ciclo.